El gran filósofo griego Sófocles dice esta frase que quisiera yo que hoy todos los televidentes reflexionen un poco en ello. Para quien tiene miedo, todo le susurra. El susurro es como un sonido que genera pánico, genera miedo, inseguridad. Pero dice Sófocles, para quien tiene miedo, precisamente para atacar esta emoción que a veces nos paraliza, a veces nos roba la capacidad de hacer cosas, porque cuando usted está bajo el efecto del miedo, del terror, del pánico, créame, empiezas a ver por todas partes espanto, susto, empiezas a percibir que todo es un peligro para ti. Luego hay que luchar contra esta emoción para que se quede en el nivel de emoción que nos da la autoconservación. Nadie está diciendo que tener miedo no es, no, nadie está diciendo que es malo, porque en el fondo el miedo es un instinto de autoconservación. Pero cuando el miedo traspasa sus límites y empieza a invadir toda la mente, todo el cuerpo, toda la persona lo incapacita, lo imposibilita, le hace ver peligros por todas partes. Por eso Sófocles decía, para quien tiene miedo, todo le susurra. ¿Tienes miedo? ¿A qué le temes tú? ¿No será que tu miedo es irracional? ¿No será que tu miedo no tiene fundamento? Créame. Que si tú permitas que este, esta emoción invada tu ser, todo empieza a ser peligroso para ti. Para quien tiene miedo, todo le susurra, todo le va a generar inseguridad, pánico, ansiedad. Cada cosa que hay en su alrededor, él proyectará su miedo en ello y así quedará totalmente paralizado, pasivo ante cada situación. Le teme tomar decisiones, teme dar un paso, teme emprender porque todo le susurra y el susurro es como un grito, un sonido que genera inseguridad. Ahí que el filósofo griego Sófocles repetía, para quien tiene miedo todo le susurra. ¿Alguien te, algo te está susurrando? Seguramente ella no es causa de miedo, pero tú ves temor en ello porque tú tienes miedo finalmente diría no es que tú tienes miedo el miedo te tiene a ti el miedo te ha robado psicología hablamos del secuestro emocional cuando las emociones te dominan del todo this morning I want to bring a phrase from a great Greek philosopher by the name Sophocles and this man said For those who fear, everything speak to them. Everything whisper to him. When a person feared, everything around him start to create terror. So the person see danger and enemy in every situation. It's going to make you incapable to decide. You will feel yourself unsure to make step forward because every single thing around you going to create terror, insecurity, doubt in yourself. And that's why this emotion, we must always get over it. Now, I'm not telling you that the emotion of fear is not good. It's an emotion that gives you self-conservation, self-protection. When you are afraid of certain things, it's going to make you be very prudent in front of those things. But when fear takes control of you, when you make this emotion get over you, everything around you will represent danger. That's why Sophocles said, for those who got fear, for those who are afraid, everything around him will whisper, will make he feel himself unsure, and certainly you are under the control of your fear. We talk about emotional kidnap in psychology. When an emotion takes control of you and you are not controlling the emotion, it is normal for us to feel sad. It is normal for us to feel a little fear. It is normal for us to feel happy. But if you make these emotions get over you, you will be totally under the control of these type of emotion. That's why we must always manage, administrate our emotion so they will never get over us. Don't be afraid until the point to see danger all around you. 
Certain things is dangerous, others are not. But when you are under the control of fear, everything will be dangerous and you will just feel yourself paralyzed, passive, cannot do nothing, incapable because you are under the influx of fear. Let us continue this morning, our team, that we will be developing with you. Be very attentive. I always invite, take your book, take your pen and pencil, and write down small notes. Remember, this is weekend, and we will want you to go through Saturday and Sunday with the message and the team that we're going to develop this morning. So be very attentive.